。第一次发工资，小云妈妈就拿出一个厚厚的账本，里边密密麻麻的记录着小云从小到大花的每一分钱，甚至还有她生小云时的手术费。我会找律师联系你，有什么账你和他算吧。小云妈妈骂小云没良心，小云却一脸的无辜。妈，白眼狼就是这样的呀。小云哥哥刚大学毕业。小云爸妈就给他在市中心全款买了一套一百五十平的房子，还跟小云说：“女孩子没房也能嫁出去，男孩子没房可娶不到老婆。”小云妈妈还说，他们后半辈子赚的钱都会攒起来给小云当嫁妆。可李志告诉小云，谁信谁傻子，可内心深处还是不争气的，对这个家抱有一丝期待。从小到大，小云哥哥过生日，小云妈妈会买他最喜欢的巧克力蛋糕；小云过生日，还是会买哥哥最喜欢的巧克力蛋糕。小云哥哥喜欢变形金刚，所以小云的玩具全部都是变形金刚。小云哭着要芭比娃娃草莓蛋糕，小云妈妈会怒斥小云自私，教育小云不能只想着自己，要心中有家人。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。上大学时，小云妈妈说，为了给小云哥哥买房，家里已经没钱了，希望小云能去做兼职。给家里减轻负担，然后顺理成章的不再给小云生活费。小云白天没课的时候，在学校图书室帮忙；晚上做家教，节假日去商场做促销、发传单，用微薄的兼职工资供自己上完了大学。原本打算考研的小云被迫改变计划，一毕业就开始找工作。在面试了十几家公司后，终于找到一份适合自己的工作，从实习生开始做起。小云哥哥毕业两年，一直待在家里，靠父母养着，每天除了打游戏。什么也不干，小云妈妈却说：“你哥有能力，不能随便找个工作消耗自己的本事。”小云反问他有什么本事，小云妈妈滋滋呜呜半天瞪小云一眼，转身离开了。在家躺了两年后，小云爸妈花二十多万给小云哥哥找了一份铁饭碗。小云问母亲：“妈，你不是说家里没钱了吗？你不是说你们后半辈子赚的钱都给我吗？”小云妈妈顿时就炸了：“你怎么这么不懂事？你哥的工作是全家的大事，你怎么能和你哥计较？我们供你吃。”供你穿，供你读书，怎么就供出你这么个白眼狼？小云哥哥更是火上浇油，就是张小云，你怎么这么自私？爸妈的钱想怎么用就怎么用，你有什么资格指手画脚？母子两人你一言我一语，他们口中的小云已然是一个大逆不道、忘恩负义的白眼狼。小云被气笑了，反思自己为什么还会对他们抱有希望。第一次发工资，小云妈妈拿给小云一个厚厚的账本，说要算账。里边密密麻麻记着小云从小到大的每一笔开销，甚至连他生小云时的住院费都记录在本。小云饶有兴致地翻看着：二零零三月六日奶粉一罐七十八元，二零零五年八月三十一日幼儿园学费五百元，二零一四年五月五日卫生巾三包二十三元，二零一九年六月二十四日毕业照一百二十元。我会找律师联系，你有什么账你跟他算吧。小云妈妈骂小云没良心，怪不得人家说女儿都是赔钱货。小云一脸无辜，妈，白眼狼就是这样的呀。之后，小云拼命工作，实习期就帮公司谈成了一笔大单子。领导决定把半年实习期改为三个月，让小云提前转正。小云兴致勃勃地把这件事告诉家里的时候，可小云妈妈只关心小云一个月能拿多少工资，一万两千。小云如实回答，干得好，还有奖金和提成。小云妈妈眼睛都亮了，这么多钱啊，你能花完吗？你哥一个月才四千块。工作离家太远，每天天不亮就起床走了，晚上天黑了才能回来。我和你爸想着，要不然给家里买辆车，你也能开。你说呢？听到母亲这样说，小云心中冷笑，想给他儿子买车，还美其名曰给家里买，说我也能开。我要不是了解他们，我就信了。可以呀、啊，你们想买就买，我没意见。周末，小云妈妈一大早就打电话喊小云去四县，说她看中了一款车，只要二十五万，叫小云过去看看。小云顿时有一种不祥的预感，本着事出反常必有妖的规律，提前进入了防御状态。到地方之后，小云哥哥也在，小云就知道这种好事怎么能少得了的，怕是把身份证都准备好，只等办手续了吧。小云，我和你哥都看上这个车了，你哥刚才试了一下，特别好，特别满意。小云妈妈手舞足蹈，边说边比划。小云点头表示赞同，嗯，确实不错。随即招手叫销售过来，有红色的吗？有。小云妈妈急忙打断：“不能买红色，一个大男人开红色车，被人笑话要黑色。我不喜欢黑色，要红色。黑色，红色。”销售小姐姐见小云他们争执不下，夹在中间面露难色。小云掏出银行卡：“红色，我掏钱；黑色。”
我哥掏钱。”话音刚落，小云妈妈就以迅雷不及掩耳之速夺走了小云的银行卡，塞到销售小姐姐手里。红色，红色喜庆，就要红色。销售小姐姐礼貌接过卡，问小云全款还是分期。小云妈妈一听炸了：“分期？怎么能分期呢？你哥一个月才四千块，怎么还得起？不用麻烦哥哥，我自己还。”小云妈妈欣慰满意的扬起嘴角，和小云哥哥相视一下。随后，小云去交钱，顺便办完所有手续。小云妈妈问道：“怎么没见他们要你哥身份证啊？我买车要我哥身份证干嘛？什么？你买车？对呀、啊，我掏钱给我买车，有什么问题吗？”一直没说话的小云哥哥突然怒了，指着小云的鼻子大声吼道：“张小云，你耍我呢？”小云一脸无辜：“这车又不是只生产一辆，你喜欢就去买一辆啊。”小云突然捂嘴，假装恍然大悟：“你不会是想让我这个妹妹掏钱给哥哥买车吧？”小云妈妈瞪小云一眼，拉着小云哥哥转身就离开了。一个月后，妈妈过生日，小云做了一桌子的菜，又订了蛋糕。小云哥哥捧着一束花姗姗来迟，小云妈妈笑得合不拢嘴，找各种角度摆各种姿势，拍了九宫格发朋友圈。这世上所有心意加起来都不及儿子对我的万分之一。祝我生日快乐！小云也把用一个月工资给他自己买的金镯子戴在自己手上，拍照发朋友圈。妈妈过生日，送自己一个大金镯子，开心祝妈妈生日快乐，嘻嘻。刚才还在咧着嘴笑的小云妈妈，立刻笑不出来了。张小云，我过生日，你不给我送礼物，却给自己买金镯子，你是想气死我呀？妈，你别急呀、啊，我给你也准备礼物了。小云拿出买镯子送的一套碗，上面还贴着大大的赠品两个字。妈，这是我送你的礼物。是我给自己买金镯子送的赠品，我本来不想要，但今天是你的生日，肥水不流外人田，刚好送你当生日礼物。小云妈妈的脸色越发难看，小云全当看不见，接着说：“这可是我给自己花了两万多才得到的赠品，肯定比哥哥买的那束花贵。你看我比他孝顺吧。”小云妈妈气急，说：“他没有小云这么狼心狗肺的女儿，叫他滚出去，滚就滚。”小云早都想滚了。就这样，小云到五星级酒店住了三天。三天后，又搬进了新租的公寓。公寓房间虽然不大，一室一厅，但装修精致，是小云喜欢的风格。从此，小云一个人过起了神仙般的日子，日子清静，抬头皆是温柔。比起每天被父母的偏心左右心情，小云更爱这种无人问津的生活，没有失望和辜负，只有坦荡和自在。一个多月后，小云妈妈打来电话说，爸爸从楼梯上摔下来，住进医院了，要小云请假去医院照顾几天。我哥呢？怎么不找他？你哥那是正经单位，不好请假，不像你私人公司可以随便请假。小云真的被他的理直气壮逗笑了，讥讽道：“是啊，我可不像我哥那么好命，有爸疼有妈爱，有人花二十万给他安排月入达四千的工作，而我只能靠自己随随便便找个每月才两三万的工资混着罢了。”小云妈妈想开口骂小云，话到嘴边又因为有求于小云而硬生生憋了回去，叽里呱啦说了一大堆，总之就是他要上班。没时间照顾小云爸爸，又舍不得请护工，就想让小云请假在医院照顾爸爸。可是领导刚交给小云一个项目，如果做得好，升职加薪指日可待。两相对比，小云觉得还是自己的前途更重要。你给你儿子打电话，他去医院照顾几天，我就去几天；他不去，我也不去。你们商量好了再来找我。没等他反应，小云就把电话挂了。我妈永远都是这样，为了我哥可以毫无底线的牺牲我的一切，从小到大。我为我哥背了多少黑锅，我自己都记不清了。以前小，迫于他的压力，我不敢反抗。可今时不同往日，他已经没什么可以拿捏住我的了。第二天，小云妈妈在朋友圈发了一张照片，小云哥哥坐在爸爸病床边给他喂香蕉。配文：关键时刻还得靠儿子。小云笑了，找出前几天吃豪华大餐的照片。配文：爸爸生病了，好难过，豪华大餐也难以下咽，爸爸一定要早日康复啊。不一会儿，手机就响了。是小云哥哥打来的。张小云，你脑子进水了？爸在医院躺着你不管，居然跑去吃大餐，你到底有没有良心？小云委屈的开口。冤枉啊，哥哥！爸爸受伤了，我比任何人都心痛。可是我得赚钱呐、啊，我们俩是同父同母不同命，我什么都得靠自己。小云哥哥理直气壮的教育小云。就因为爸妈给我买了房，你就记仇，记到现在咱俩是亲兄妹，你这么斤斤计较有意思吗？爸妈辛辛苦苦把你养大，你呢？你长这么大给家里付出什么了？小云嗤笑。所以你张大少爷给家里付出了什么？说出来让我长长见识。话音刚落，电话那头就开始无能狂怒。你怎么能和我比？我是男人，这个家以后是要靠我撑着的。
。小云针锋相对，靠你每月四千多块的工资吗？靠你啃老不够，还想啃妹吗？真是笑死我了！我到底是有多闲，才会和这个白痴说这么多？此刻小云十分庆幸，自己没有受妈妈影响，否则真的不敢想象小云会被这一家人吸血到什么程度。晚上，小云妈妈在家族群里艾特小云：“张小云，你爸生病住院，你连面都不露，是觉得翅膀硬了？”用不着我们了，是吗？这句话对于爱看别人家热闹的亲戚来说，无疑是个重磅炸弹。一丢出来，群里立刻炸了锅，满屏的问号。而此刻的小云正窝在沙发上看电视剧，正好看到女配角被爹妈和哥哥联合坑了，被迫为了钱，美身于各种男人之间。小云虽不至于这么惨，也没女主那么傻，但仍旧看得泪流满面。生在重男轻女的家庭的女孩子，因为一直不受重视，只能一次一次通过牺牲自己。来获得父母的认可，逐渐麻木，从怀疑他们、理解他们，最后成为他们。反倒是小云这种铁石心肠的，才更有机会意识觉醒，跳出火海。群里的消息，小云看到了，小云选择已读不回，不退群，纯粹是因为想看乐子。见小云没反应，小云妈妈开始控诉小云这个不孝女，一个不知好歹、斤斤计较、狼心狗肺的女儿形象，在群里很快就建立起来。群里七大姑八大姨纷纷把矛头指向小云。一唱一和替他撑腰，小云真的要被他们笑死了。一个个日子过得一地鸡毛，却总爱掺和别人家里的事，试图用别人家的问题来泼自己。这时，大姨说道：“小云，你妈辛苦工作一辈子，所有钱都花在你们身上了，她这么爱你，你可不能这么没良心。我妈给我哥全款买房，花两万给我哥找工作，她真的好爱我。”小云舅舅说道：“你哥是外人嘛，给你哥买和给你买有什么区别？别忘了你们是亲兄妹。既然没区别，那舅舅。”你把老爷留给你的两套房子给我妈吧，我妈不是外人，你可是她亲哥，房子给你和给她有什么区别？小云表哥大声吼道：“张小云，你迟早要嫁出去，姑姑姑父以后是要靠你哥的，你别跟你哥比，你见过谁家给女儿买房的？”表哥，你说的对，你打算什么时候把嫂子陪嫁的那套房还给你老丈人？毕竟嫂子都嫁出来了，你见过谁家给嫁出去的女儿房子的？舌战群儒一通对峙后，再也没有人为小云妈妈发声了。闲杂人等的战队是暂时的，脆弱的，只要拉他们进来，风都不用吹就散了。而小云妈妈作为群主，无处泄愤，一脚把小云踢出了群聊。之后很长一段时间，他们都没有找小云，小云也乐得轻松，一心扑在工作上。小云负责的项目大获成功，升职加薪，成为他们公司最年轻的项目组长。不仅如此，公司还奖励小云了一笔奖金，小云一次性还完所有车贷。剩下的钱准备再攒点给自己首付一套房子。因为父母的偏心，从小家里就没有什么东西是属于小云的，以至于长大后最喜欢的就是给自己的东西署上自己的名字。拥有一套完全属于自己的房子是小云的执念。春节，一直在外地做生意的爸爸打电话让小云除夕回家吃饭。小云想推辞，但是织女莫若父拒绝的话还没来得及说出口，就被他抢了先机。回来吧，你妈准备了很多你爱吃的菜。过年嘛。就是要一家人整整齐齐的在一起。小云妈妈也在一旁附和：“母女哪有隔夜仇？爸爸妈妈，好久没见你了，你哥也整天念叨说想你了。”小云在内心冷笑：“要不是认识我哥，也许我真的会信。”犹豫片刻，小云还是答应了。可能是小云内心深处对他们还抱有一丝幻想吧。吃饭的时候，不知是出于什么原因，小云妈妈一直殷勤的给小云夹菜：“来吃个鸡翅，我记得你最爱吃我做的鸡翅了。”小云苦笑。确实有人爱吃他做的鸡翅，但那个人不是我。我妈做鸡翅总是喜欢给锅里放好多糖，那是我哥最喜欢的口味。我嫌太甜腻，从来都不吃。见小云不动筷子，小云妈妈又包了一只虾放到小云碗里。妈专门给你做的。小云无奈的看着他，小时候因为吃虾过敏，全身长满了红疹，连食管里都长了，差点酿成大祸。医生千叮万嘱不要让小云再吃虾了。而时至今日，当初带小云去医院的人。却亲自包了一只虾让小云吃，大概这就是不爱吧。因为不爱，所以不上心。小云夹起碗里的虾，放进骨碟，就着眼泪，一口一口往嘴里塞白米饭。一桌子菜竟无菜可吃，除了小云不能吃的，就是小云不爱吃的。小云早该想到，他们根本不知道，也不关心他爱吃什么。见小云这样，小云哥哥怒了，觉得小云扫了他们的兴。张小云，你任性也要有个度。大过年的你，诚心来膈应人，不想回来可以不回来。甩脸子给谁看呢？小云妈妈装模作样的打了小云哥哥一下。小马，别这样说你妹妹，你从小就最疼她，她心里有数的。说完又转头谄媚的对着小云。小云
，妈没说错吧？小云不知道他葫芦里又想卖什么药，只是笑了笑，并没说话。小云爸爸喝了点酒，二分醉意，硬是装成八分，拉着小云非要说心里话。小云啊，我知道你对我们只给你哥买了房有意见，你放心，等爸爸有钱了，一定给你买套更大的、更好的。小云被感动的稀里哗啦。谢谢爸爸，我就知道爸爸最爱我了。你放心，等我成为全城首富，我给你买好车，给我妈买别墅。给我哥开公司，小云爸爸皱眉道：“我没跟你开玩笑，现在先把你哥安顿好了，后半辈子我们就为你活了。”我也没开玩笑，真心实意的，不就是画饼吗？你给我画一张，我给你画一张，有来有往。小云，你工资那么高，存了多少钱？我挣的那点钱呢、啊，够花呀。上周买了个包，花了一万六千；上上周买了条裙子，五千多；上上上周花两万给公寓换了套沙发。哦，还有。小云妈妈撇着嘴打断小云：“你花钱也太大手大脚了！我为了还房贷，每天打两份工，你怎么就不知道体谅体谅我？房贷？什么房贷？我哥的房不是全款买的吗？”小云妈妈意识到说漏嘴了，赶紧闭嘴。小云却不打算放过追问，所以你们背着我又给他买了一套。张小云，爸妈的钱想怎么花就怎么花，还轮不到你管。哥哥，我觉得你说的对，我的钱我也想怎么花就怎么花，同样轮不到别人来管。我就是喜欢花钱，大手大脚，没办法，谁让我有本事会赚钱呢？小云哥哥可能觉得小云是在说他没本事，猩红着眼睛，拳头紧握，恶狠狠地看着小云。小云爸爸赶紧出来打圆场。虽然我们给你哥买了两套房子，但是也不会亏待你。等我们百年之后，这套老房子你和你哥平分，一人一半。小云顿时被气笑了。好好好，真是没有亏待我，一人一半，这碗水端的可真平啊。正月十五。小云妈妈又打电话叫他回家，说是哥哥谈了个女朋友，要来家里看看。小云刚进门，屁股还没坐到沙发上，小云妈妈又推小云出去，让他多取点现金，他要给未来儿媳包红包。小云两手一摊，可怜兮兮，昨天刚买了这个包，没钱了。看了一眼小云肩上背的包，小云妈妈灵机一动，又想把小云的包送给他儿媳妇当见面礼。小云当然不给，回家一趟还得损失三万块，小云可不当这个冤大头，没等人来。小云已经溜了。年过完，小云妈妈找小云借钱，说那女孩家提出三十万彩礼钱，被小云拒绝。可是没过几天，又来找小云了。爸妈把你养大不容易，供你吃供你穿，没有亏待过你，你就当帮帮我们，多少码点？难道你真的要逼着我和你爸去卖血卖肾吗？小云被气得发抖，她想不到母亲为了哥哥，竟然拿卖血卖肾来威胁她。如果她今天不拿钱出来，他们就会站在道德的制高点来指责小云。逼他们卖血卖肾，而实际受益人小云哥哥却完美隐身，仍旧是那个孝顺懂事的好儿子。可是小云妈妈似乎还不太了解小云，道德绑架那一套对小云已经完全没有用了。生在这种重男轻女的家庭，没有一颗强大的心脏怎么行？小云妈妈见小云不为所动，又一次拿出了那本专属于小云的账本。你从小到大总共花了我十八万，我也不让你全部还给我，给我十五万就行。小云妈妈振振有词。一副秀奥运占了大便宜的语气，小云笑了，因为真的很可笑。妈，你是不是不知道父母有义务抚养子女到十八岁？十八岁以后，你给我的每一分钱都有转账记录，不到两万，你确定要为了两万块买断我们的母女关系？小云妈妈顿时愣住了，她没想到小云会以断绝关系威胁她。思前想后，不至于为了两万块钱得罪小云。后来不知道小云爸妈从哪儿凑齐了彩礼钱，很快小云哥哥和女方就订婚了。小云妈妈命令小云必须回去，并嘱咐她要有礼貌，不要和长辈顶嘴。小云牢记妈妈的叮嘱，从始至终一言不发，除了吃菜就是打游戏，唯一的想法就是盼着赶紧结束。酒过三巡，一桌人聊得火热朝天，不知道怎么的，话题突然就转到了女方弟弟的身上。女方妈妈顶着一个扫把头，唾沫横飞，把她儿子夸得天花乱坠。最后以谁能嫁给她儿子，那这辈子绝对烧高香了。这句话结束，小云翻了个白眼。屁股往外挪了一下，没想到小云这个细微的小动作却被女方妈妈看到了。也许是觉得小云态度不好，她又把矛头对准了小云。听说你很能赚钱，女孩子干得好不如嫁得好，嫁得好还得娘家有靠，自己有钱那不叫有本事，娘家兄弟过得好才有面子。我说话你别不爱听，走遍天下都是这么个理，你说是不是？阿姨，你有话直说，别阴阳怪气的。小云妈妈拿脚在桌子底下使劲踢小云，小云爸爸也变了脸色。可是小云全都视而不见，就盯着女方他妈，等他用嘴放屁。他又开始阴阳怪气。
。我说亲家，你们这女儿还挺厉害的，我姑娘嫁过去不得被欺负死啊！小云妈妈一边讨好的陪着不是，一边勒令小云赶紧道歉。小云慢悠悠说道：“阿姨，对不起。”顿了顿，接着说：“您是不是想说，我赚的钱应该用来贴补家里帮扶我哥，最好把工资卡直接给你女儿，让她花，然后她再把钱拿去给你儿子花。”可是你的如意算盘打错了，我的钱。不等小云说完，小云爸爸一拳砸在桌子上。张小云，你是故意来找事的吗？你从小就这样，见不得你哥有一点好，我怎么养出你这么个忘恩负义的东西？你给我滚！小云笑了，他就等这句话呢，然后头也不回的离开了。晚上，有陌生人加小云微信，备注张小马女朋友。通过后，他很快发了一条消息：小云，我妈她性格直爽，不会说话，我替她向你道歉。性格直爽，多好的借口啊！小云已读不回，他又打来语音，坚持要请小云吃饭。小云婉拒，不想跟他有什么牵扯，他却突然哭了，哭的小云莫名其妙，措手不及。哭了一会儿，语气哽咽：“我知道是我妈不好，她说话惹你不高兴了，都怪我平时总在她面前夸你优秀，会赚钱。你如果不接受我的道歉，我会内心不安的。我妈得罪了你，我已经没有脸面再嫁进你们张家了，那记得退彩礼。”小云哥哥在那头心疼他的绿茶未婚妻。张小云，你够了，有什么不满冲着我来好吗？别欺负他。张小马，你的脑子被驴踢了吧？你不知道是这个绿茶来骚扰我的吗？还有事吗？没事别打扰我，我还要睡美容觉呢。随后，小云果断关机睡觉，一夜好梦。第二天刚走出客厅，小云那个准嫂子一直在给小云沏茶，一杯接一杯，嘴里还不停地说着：“我们身为家里的女儿，要多为父母考虑。”不要让父母觉得养女儿没用，兄弟姐妹是一辈子的血缘至亲，互相帮助才能让这个家走得更远。我和我弟关系就特别好，就是因为我从来不计较父母是不是偏心，是不是重男轻女，我只知道他是我亲弟弟，父母以后要靠他的。我也不想和你说这些，可是我真的太心疼叔叔阿姨了。也不知道他这么拙劣的茶艺都是在哪学的，对付小云哥哥这个傻缺还可以，但是小云这人道德感低，不吃这套，想道德绑架我。下辈子吧。之后的几天，小云那个准嫂子一直发消息挑衅小云，小云忍无可忍，准备给她点颜色看看。因为上高中的时候，小云他们学校出过一件丑事，教导主任和女学生在一起了，被原配现场抓到，闹到了校长那里。后来教导主任被处分开除，女学生也转学了。学校为了保名声，把消息封得死死的。这件事没几个人知道。而当时原配揪着女学生的头发去找校长的时候，刚好被小云看见了。小云虽然不认识他，但他鼻子上有一颗痣，和他喜欢的一个韩国女明星鼻子上的痣一模一样，所以小云就多看了几眼，记住了他的样子。很不幸，这个女学生就是小云哥哥的未婚妻。订婚宴上，小云第一次看见他就认出来了。小云本想着多一事不如少一事，但他频繁的挑衅，所以小云决定警告他一下，动动手指给他回了过去。原来你和三中张主任搞到一起，是在替父母考虑啊，是我没见过世面了。看着他一直正在输入中，但是半天也没回过来一个字。小云知道他慌了，没别的意思，想必你也看得出来，我和家里的关系并不好。我们井水不犯河水，只要你别把主意打到我的身上，你怎么样都跟我没关系。几分钟后，他回了一个好字。几个月后，准嫂子怀孕了，堂而皇之的住进小云家，让小云妈妈伺候。一开始，小云妈妈为了孙子尽心尽力，任劳任怨。可是没过多久，就撂挑子不干了。小云妈妈找到小云抱怨。小云，你嫂子在家里什么也不干，一分钱不赚，还要吃这吃那，端挑贵的药，还教唆你哥把他的两套房卖了，重新买一套，把他的名字加上，说他需要安全感，真是气死我！小云自知这事和他没有关系，只是敷衍着。可是小云哥哥抵抗不了他的枕边风，硬是和小云爸妈闹，最终还是把两套房子卖了。刚拿到钱，还没捂热，就立刻全款付了嫂子看中的房子。房子有了，装修是个问题。小云爸妈一分钱都拿不出来，嫂子家里更是一毛不拔。于是小云妈妈又把主意打到了小云的头上，想让小云拿钱给哥哥装修。小云告诉他没有多余的钱，因为他自己也要买房子了。小云妈妈一听就急了：“你一个女孩子买房干什么？我的钱，我想买什么就买什么。你还小，就算要买房也不着急。这一年两年的，不如先把钱拿出来给你哥装修房子，过两年爸妈再想办法给你买。”小云冷哼一声，像这样的话，他都听了这么多年了，哪怕小云是个傻子，也早听腻了。小云拒绝拿钱，但是提出用一半钱买下他们现在住的房子。你们不是说这个房子给我和我哥一人一半吗
，那我出一半钱买下它。小云妈妈一听，又开始骂小云不孝顺，爱计较。你出一半钱买，那我为什么不能卖给别人？到手的怎么也比一半多？如果你卖给别人，钱也得分我一半。最后，小云爸妈还是同意小云出一半钱把房子买了。办完所有手续，这笔钱立刻就到了小云嫂子手上。装修结束后，小云爸妈搬去跟小云哥哥住，一边照顾怀孕的嫂子。一边出钱供他们日常开销。孩子出生的时候，小云爸妈的口袋已经空空如也。小云妈妈找了份小区保洁员的工作，小云爸爸也去了外地做他的小本生意。嫂子说，小云妈妈不好好帮他带孩子，整天往出跑。于是小云妈妈就辞职回家，专门带孩子。可是他又抱怨小云妈妈不给钱，婆媳关系越来越差。嫂子咄咄逼人，在家里吆五喝六，小云妈妈也不懂，人在屋檐下不得不低头。而小云哥哥是个窝囊废。除了逃避，什么也不会。家里三天一小吵，五天一大吵，日子过得一地鸡毛。两年后，政府重新划分学区房，这套老房子被划入名校校区，房价涨了不止二十倍。小云果断把它卖掉，含泪赚了二百多万。小云哥哥知道后，立刻拉着爸妈来找小云。张小云，这房子是爸妈的，你凭什么卖掉？我花钱买了，就是我的。你不过才花了十万，一买一卖，你就赚了二百多万，这钱你得平分。小云带着不屑说道：“我不分又怎么样？你去告我吧。”没想到他居然真的去法院告小云了，说小云侵占父母的财产。小云妈妈劝小云息事宁人，把钱给他。小云直接拒绝道：“我买房子的时候手续合法合规，我卖房子的时候手续同样合法合规，不嫌丢人就让他去告。”小云妈妈却认为他来劝小云是给他台阶下，让小云不要不识好歹。后来法院以小云自由买卖自己的财产为由，驳回了张小马的上诉。诉讼费和小云的律师费都由张小马承担，而小云请的是最贵最好的律师，费用极高。张小马偷鸡不成蚀把米，没要到钱，反倒赔了好几万，气得小云嫂子骂他窝囊废，要和他离婚。小云爸爸为了给他儿子赚钱，急于求成，被人坑，欠了一大笔钱。小云知道爸妈肯定又得找他，干脆休了年假出门旅游，等小云再回来。小云哥哥的大房子已经卖了，替小云爸爸还了欠债之后，已经所剩无几。他们一家五口挤在租的两室一厅里，两口子整天吵架。嫂子对小云爸爸有怨气，小云爸爸在家里大气都不敢出，日常活动都要避开他。一家人靠着小云哥哥一个人的工资维持。小云妈妈说，嫂子好吃懒做，不知道出去找个工作替哥哥分担压力。嫂子怨小云爸妈没本事，对他们小家没有一点帮助，而一切矛盾的根源，小云哥哥却完美隐身。小云爸妈把一辈子的爱和心血都用在了小云哥哥身上。对他无底线的包容与付出，所以造就了小云哥哥遇事没有担当、习惯性依赖别人、有没有感恩之心的品性。而小云却因为他们的偏心，更加坚定了靠自己改变命运的决心。说来，小云已经比很多女孩子幸运了，父母虽然偏心，却也没有虐待过她，没让她缺衣少食。但正因如此，也让小云没法狠下心来彻底不管他们。小云办了一张卡给了妈妈，每月给里面存五千块钱，当做给她和小云爸爸的赡养费。并提醒他们，爸妈，你哥嫂的人品是靠不住的，你们自己把钱放好。如果你们愿意彻底从哥哥家里出来，我可以给你们安排住的地方。除此之外，小云不会再做更多的事了。老公，你发现没有？我最近几个月瘦了十几斤了，而且三天两头的总是头疼，我是不是身体出什么问题了？我有点担心。有啥好担心的？你才四十岁的人，年纪轻轻的，能有什么问题？别一天天的自己吓自己，估计是你总在晚上洗头的原因吧，所以才会头疼。再说了，女人不都喜欢苗条，喜欢瘦一点吗？那时生完儿子以后，你还总是抱怨说肚子胖了，腿变粗了呢。这下瘦了如你所愿了，不是应该开心才对吗？别整天疑神疑鬼的。可是我总是感觉身体有点异样，觉得大不如从前了，心里总是不踏实。要不你明天请假陪我去医院看看吧。到了第二天一早，老公请了假。陪着老婆去医院做了检查，到了下午，老公拿到了检查结果后，他沉默不语，一个人走到医院的洗手间，给儿子打去了电话。王浩宇，今天我陪你妈来医院做检查了，她身体有点不适，你现在去跟老师请两天假，马上来医院一趟，记得要快点。老爸，我过几天就要考试了，现在请假的话，老师应该不会同意的。我妈怎么了？你直接告诉我不就行了？何必非要我请假呢？再说了，你不是在医院吗？我去了也帮不上什么忙啊。你废什么话？你上学重要还是你妈妈重要？我要你过来，你就赶紧给我过来。听到爸爸的语气有点重，儿子好像意识到了问题的严重性，
。于是跟老师说明情况后，便焦急忙慌的来到了医院。爸，我妈人呢？她怎么了？医生怎么说的？她哪里不舒服了？应该不会有什么大碍吧？她现在人在里面挂点滴，还不知道你过来了。我特意在门口等你啊，这是检查的化验单，你好好看看。结果爸爸递过来的单子，儿子傻愣愣的看了半天，也没看出个所以然。爸，我又不是医生。你直接把结果告诉我好了，这上面写着什么？阴影面积是什么意思？医生说你妈妈脑子里有肿瘤，建议要做进一步的检查。爸，你开什么玩笑？这怎么可能啊？我妈还这么年轻，今年才四十岁呢，怎么可能会长瘤？我闲着没事，跟你开这种玩笑干嘛？是中心医院做的检查报告，还能有错吗？不过我还没把这个结果告诉你妈，我叫你过来的意思就是和你商量一下。我们暂时先瞒着他，四十岁的人就得了这种病，我怕他知道结果后会受不了，因为很多这样的病人就是活活把自己给吓死的。你说的对，那这件事情我们暂时保密，免得妈妈知道了想不开。不过爸，你有没有问医生，像妈妈这种情况，要是积极配合治疗可以治愈吗？这个病做一次手术大概十几万，一次都不止，而且后续做化疗更是个无底洞。虽然我们家有一些积蓄，但是那也是准备给你将来娶媳妇买婚房的钱。如果把这些钱用来给他治病，估计也远远不够。而且到时候你别想着结婚买婚房了，估计连我们家的房子和车都要卖掉。再说了，到时候钱花了，如果人能留住还好，如果留不住的话，那就落得个人财两空了。我们小区的那个刘大伯，他也是矮，他家里给他治病，家里值钱的啥都卖完了。最后人虽然就回来了，可是他们家却欠了一大笔债。他儿子本来都要结婚了，为了救他，家里一无所有，未婚妻也跟他退婚了。这都不算什么，主要是这些代价也仅仅换来了三个月时间。三个月后，刘大伯还是走了。现在他们一大家子不但欠了一屁股的债，还要在外租房子住。爸，你别说这些了，我听着害怕。那我们该怎么办呢？我妈的病到底是治还是不治呢？要是治的话，我们家肯定会倾家荡产的。要是不治，我心里也过意不去。毕竟她是我的妻子，也是你的亲妈。你先让我考虑考虑，再做决定吧。这件事情，你先不要跟你妈说。我们现在统一一下口径，你妈要是问起来，你就说是普通的脑炎。医生那边我也交代一下，我不让她告诉你妈，我先让医生给你妈妈开点药，等回家了我们再商量商量。到了晚上，他们回到了家，妻子李倩倩觉得气氛有点不对劲，便疑惑地问道：“老公，今天的检查结果呢？医生是怎么说的？还有儿子，你不是下星期就要考试了吗？怎么突然跑回家来了？”妈，我今天来我们这边的体育馆参加运动会了。完事后给爸爸打电话才知道，你们在医院，你别担心，这个只是普通的脑炎。医生说吃点药，这几天挂下点滴就没事了。是啊，别整天胡思乱想了，自己吓自己的，没病都吓出病来了。你年轻，怎么可能会有大毛病呢？当时医生说没什么大碍，所以那检查单我就没拿回来。你们没有骗我吧？真的只是脑炎吗？可我之前听人说，短时间内体重急速下降，有可能是身体出了什么。问题要是没什么大问题，我就放心了。这段时间我都没睡好，可真是吓了我一跳啊！没事没事，你多喝热水，平时注意休息，别整天没事就往医院跑，我真怕你被人骗了。好好的一个人去医院转一圈没问题，都能检查出问题了。人都是吃五谷杂粮的，生点小病正常的。妈，爸说的对，每个人多多少少都会有点小毛病的。你以后别自己吓自己了，医生开了止疼药的，你要是头疼的时候就吃上一片。还有以后注意一下饮食，不要吃些生冷的东西，剩菜剩饭直接倒掉，吃多了对身体不好。哎，儿子，我都跟他说多少次了，我们平时不在家，你妈总是吃些剩菜冷饭，省得那点钱都不够看病的。这不，今天去了一趟医院，光是各项检查都花了两三千，你说说这药吃多少剩饭剩菜才能把钱省回来？行了行了，我知道错了，以后不吃就是了。我现在可是个病人呀，你们父子一个劲儿的数落我，我好难过呀。我的好妈妈，我们说这些也是为了你的身体着想。好了，今晚我就不在家里睡了，我得回学校复习，后天就到周末了，到时我再回来。嗯，那你路上注意安全，晚上睡觉盖好被子，不要着凉了。等你休息回来了，妈妈给你做好吃的。听着妈妈关心自己的话，儿子心里就像被针扎一样的疼。为了不让妈妈看出一样，他只好落荒而逃。回到学校后，儿子当晚彻夜未眠，第二天一早就给爸爸打了电话，爸。你不是跟我说认识医院里的一个脑科专家吗？你打算什么时候送我妈去治疗？现在都年底了，那些专家教授也需要休息，等过完年了再说吧。我会联系他的。我我心里好难过，爸，不管结果好坏。
，我们都给妈妈治病吧，起码以后不会留有遗憾了。你说这话什么意思？难道我就不想吗？但你也要搞清楚我们家里的实际情况啊！你现在都要大学毕业了，等你一毕业，也差不多要谈对象、娶妻生子了。如果我们家里搞得一穷二白，一屁股外债租房子住的话，你认为现在会有哪个女孩愿意嫁给你啊？爸，可是，别可是了，你就听爸的，爸心里有数，会给你安排好的。两个星期后，老婆。儿子马上要毕业了，他年纪也不小了，估计也谈女朋友了。现在房价降了一些，我想和你商量一下，给儿子订套房子。老公，怎么突然说这个呢？我们住的这套房子不是好好的吗？就算儿子将来娶个老婆回来，家里也有房间呀。现在有几个儿媳会跟公婆住啊？所以我觉得还是给儿子单独买一套房，让他们过二人世界比较好。再说了，现在买的算是儿子的婚前财产，等媳妇过门再买。那可就是婚后夫妻的共同财产了。说句不好听的，他们以后要是过不下去了，还要分给媳妇一份，那不就得不偿失了？行吧，那你看的房子位置怎么样？附近有没有好点的学校？周围配套设施齐不齐全？他们以后要是有孩子了，孩子读书也是个大问题。最好是离我们家近一点，也方便我去照顾儿媳和孙子。放心吧，那个楼盘之前我就考察过了的，附近啥都有，一应俱全，价格也很划算。我打算首付个百分之五十，这样的话，儿子以后也不会有太大压力。另外，儿子毕业后的工作我也安排好了，你也不用担心了。是个事业单位，收入稳定，工作也很体面。这份工作完全能支撑他以后每月还房贷。还是你想的周到，不但把儿子的婚房也置办了，连他的工作也安排好了。老公，你真的是太厉害了！哈哈，这可是儿子人生的两件大事啊！那我们就等着看儿子娶妻生子了，想想都觉得幸福。对了，老公，不知道怎么回事，最近我的头疼的比以前更厉害了。每次吃止疼药都没多大作用，有时疼得我满头虚汗。要不你抽空再陪我去看看医生吧？只是普通的脑炎，上次不是检查了吗？难道医生说的话还能骗你不成？你不要老是胡思乱想的，平时多注意休息，多喝热水就行了。我知道这些年你为了这个家辛苦了，现在儿子马上毕业，工作和房子也有着落了，你以后也可以好好歇歇了。想吃什么就吃，想喝什么就喝，想穿什么去买。在家里要是无聊了，你跟我说，我陪你出门旅游散散心也行。好吧，好吧，可能真的是我多想了。不过止疼药好像吃完了，你今天下班回来给我买点吧，不然夜里疼起来我睡不着觉。过了几个月，儿子大学毕业去了单位上班，一切似乎都在朝好的方向在发展。可是有一天，就在妈妈打扫卫生的时候，在儿子房间里，他无意间发现了自己的病历化验单。他不可置信地看了又看，然后瘫坐在了地上。等他冷静了一会儿后，于是给老公打去了电话。老公，我在儿子房间里看到了我之前的病历，上面说我头部有阴影、疑似脑瘤，建议让我做进一步的检查，是怎么回事？听到妻子的质疑，老公迟疑了一小会，说道：“我发现你怎么又疑神疑鬼起来了，身上有点不舒服，就说自己得了癌，你就别整天自己吓自己了。要是你在家闲着无聊，就多干点家务活。”昨天我看家里还乱糟糟的，你也不知道去收拾收拾。以前咱们家可是一尘不染的。还有下个星期天，你公公就七十大寿了，到时候家里有很多亲戚朋友要来，我们一家三口也都要去的。你的厨艺那么好，到时要给大家露一手，别关键时候掉链子。老公的话明显就是在转移话题，但老婆还是不依不饶地问着：“你就别瞒着我了，这个检查结果显示我根本就不是脑炎，而是脑瘤，怎么办？老公，我现在好害怕。”见事情败露了，瞒不住了，老公只好破罐子破摔。你想怎么办？我又能怎么办？我们家里什么条件，你又不是不清楚。我也就是个打工的，一个月工资只有八千，去年也才给儿子的房子交的首付。现在我们家哪里还有钱？我也想给你治病，可是我心有余而力不足啊。再说了，这个病治不治的好又是一回事。你要是实在想治，我可以把儿子那套房子转手换钱，让他过个十年八年再娶老婆。要卖也是卖我们这套房子，啊，卖儿子那套干嘛？等等，你搞清楚点，什么卖我们的房子？这套房子的房本上可是写的我的名字，属于我的婚前财产，你可别想打我这套房子的主意，我是不会同意的。再说了，卖掉这套房子，到时候我住呢，难道让我流落街头不成？老公，我都嫁给你二十年了，这么多年把你伺候的好好的，为你生儿养儿，操持着这个家，就算没有功劳也有苦劳吧。如今我生病了，你居然说出这样的话，你有点良心吗？我可是你的老婆呀
，是你儿子的亲吗？你别跟我谈什么功劳苦劳的，你还要我怎么对你？我们结婚的二十年里，你一天班都没上过，你一分钱都没给家里挣过，你吃的穿的用的，哪一样不是我辛辛苦苦挣回来的？难道就为了给你治病、卖房子、花工钱、露宿街头吗？你说这些是个什么意思？难道我没给家里挣过钱，就不配你给我看病花钱吗？我不是那个意思，你搞清楚一点，我是无能为力啊。但凡我有钱，我能见死不救吗？难道你愿意为了给你治病，我们这个家变得一无所有，负债累累，让儿子娶不上媳妇吗？好歹我们也是二十年的夫妻，如今我查出脑瘤，你的做法也太让我寒心了。这二十年你没有挣过一分钱，都是靠我养活着，我对你已经仁至义尽了。我现在都四十五岁了，生活好不容易过得滋润一点，我总不能因为给你治病，再过以前的苦日子吧？你不体谅一下我就算了。难道你就不为儿子考虑吗？像你这种病就是个无底洞，何必拉着我和儿子受苦呢？既然你这么说，那咱们就离婚吧。我拿着离婚分我的财产去看病。离就离，这是你主动提出来的，我可没有逼你。你也应该清楚，我们住的这套房子是我婚前买的，跟你没有任何关系。儿子的那套房才有你的份。第二天一早，夫妻俩去民政局办完手续后，李倩倩躲在旅馆里痛哭了一整天。忽然，儿子给他打来电话：“妈，你为什么那么冲动，要跟爸离婚？我爸跟我说，你们离了婚，去年给我买的那套房子要卖掉了，三个人分，那可是我要结婚的婚房啊！卖了我还结什么婚？我以为你打电话来是来安慰妈妈的呢，没想到我生病的事，你和你爸爸早就知道，却和你爸一起瞒着我。你还是我的儿子吗？你就不心疼妈妈吗？我爸说你这个病会让我们家倾家荡产，负债累累的。那我以后还怎么娶老婆？妈不要卖我那套房子好不好？”我现在的女友就要和我结婚了，要是没房子，她家里肯定不会同意的。你们父子俩太让我失望了，你们就守着房子过一辈子吧。不想跟你说了，我想静静，你不要再来吵我了。话虽这么说，但李倩倩还是顾及儿子，把这个房子属于她的一份留给了儿子，然后拿着离婚分的五万块钱离开了这个充满回忆的家。等她出门时，儿子追了出来：“妈妈，谢谢你，谢谢你把房子留给我。”儿子，妈也谢谢你，如果不是你开口。你爸大概不会给我一分钱，多亏你帮我争取了五万。妈，那你以后打算怎么生活？妈能有什么打算了？现在连个落脚的地方都没有。妈想把病治好。儿子，要不妈搬到你那里住吧？这样妈把省下来的钱看病用，也可以每天照顾你。妈现在只有你了。妈，我的那个房子，我女朋友搬过去了。我们打算结婚的，这恐怕有点不太方便。你怕妈拖累你吗？是不是连你也嫌弃妈妈了？妈，我不是这个意思。你搬去住的话，多少有点不方便，而且他只想和我过二人世界。听到这话，李倩倩瞬间红了眼眶，无奈的摇了摇头。她本想指责儿子一番的，可是话到了嘴边又咽了下去。好吧，那妈就不去打扰你们的二人世界了，你们好好谈，希望有生之年妈能有机会抱抱孙子就行。如果妈妈还在，你们结婚的时候通知我一下，妈也想去喝一杯你们的喜酒。听到妈妈打消了搬去和自己住的念头，儿子长舒一口气，如释重负。他缓了缓，然后径直责起了他：“妈妈，我就搞不懂了，你为什么非要和我爸离婚？你要是不闹离婚，家不就可以让你住了？我这辈子都没打算和你爸离婚，可是你爸爸的做法，他让我寒心。我嫁给他二十年了，为这个家当做做马，任劳任怨的。如今我病了，他却对我不管不顾。你说我待在这个家还有什么意义呢？他对我一点真感情都没有。我们离婚签完字，直接开车走人了，他头也不回。”一点都没考虑到我是个病人，送都没送我一下，他是迫不及待的要甩掉我这个烫手的山芋。你奶奶那时瘫痪在床，我伺候她整整八年，给她端屎端尿，从不抱怨。虽然最后你奶奶还是走了，那也是没办法，但是我也尽心尽力的照顾她了。这些年我付出了那么多，换来的却是这样的结果。哎，不说了，这大概就是我的命。儿子，以后你照顾好自己，好好生活。我现在自身难保。也管不了你那么多了，再见。他话一说完，儿子也和他爸爸一样，头也不回的走了。他感觉有点无助，很想哭。他在路边思虑再三，然后拖着行李箱走到了医院。陈医生，这是我的化验检查单，我去年在这家医院查出的脑癌。这次来我没有别的意思，就是想问问你，我大概还能活多久？陈医生看了看他的检查单，一脸不可思议的望了望他。什么脑癌？这个根本就不是你的病例。这就是我的病例啊。检查单上写着名字呢，李倩倩，我就是李倩倩本人了。你叫李倩倩，我看你今年大概四十多岁吧。
，但是这个病历上年龄写的是二十五岁，跟你的年龄不相符呢。你稍等一下，我帮你查一下病历存档，看看到底怎么回事。随后，陈医生仔细的查询了电脑存档，居然有两个人的名字都叫李倩倩，一个四十岁，一个二十五岁。周女士，我刚刚查了，得了脑癌的人不是你，而是另外一个叫李倩倩的，她今年二十五岁，依我看，可能是你当时拿错检报告了。不会吧？当时我在输液打点滴。是我老公帮我去拿的检查报告。你老公可真是大意，化验单上的年龄都不相符，他也不知道。陈医生，那您的意思是我没有脑癌？可是我的症状和这上面说的很相似啊！我经常头疼，有时吃止疼药都不能缓解，血压高的时候也会头疼，还有生完孩子月子没做好也会头疼，很多方面不注意都会引起头疼。我查了一下，您只是妇科有点问题，不过都是一些小问身体。放心吧，你身体好着呢。陈医生，你真的确定我没有脑癌吗？是的，是另外一个李倩倩得了脑癌，不是你，你也真是的。拿着这份报告以后，当时不应该赶紧做复检吗？这都拖了大半年了，现在才过来问自己能活多久。如果万一是真的，那你岂不是错过了最佳的治疗时间？陈医生，这个检查报告被我家里人藏起来了，我也是后来才发现的。他们知道我得了脑癌。打算让我在不知不觉中走到生命尽头。为了这个事，我和我老公连婚都离了，现在已经无家可归了。随后，她走出医院大门，心里五味杂陈。她本想打电话告诉老公和儿子，自己根本没有脑癌。她笑了笑，思虑再三，不想跟他们说了。或许在这一刻，她才豁然开朗。她庆幸的是自己并没有脑癌，也庆幸因为这个小插曲，认清了老公和儿子的态度。她拖着行李箱，漫无目的的在马路边上走着。这时，一位老太太躺在人行道上，周围的人很多，估计是怕被讹上，没有一个人敢过去搀扶。李倩倩看到这一幕，想都没多想，她拨开人群，确认老太太还有意识的情况下，背起老太太就往医院方向走。当她把人背到急诊室后，老太太的子女们也赶到医院了，知道是她救了他们的母亲后，对她千恩万谢，还要重金报答的，可是被她婉拒了。他们看李倩倩还拖着行李箱，以为她是路过的外地人，但通过她的陈述后。老太太的儿子得知他目前无家可归，妹子，我也不知道怎么谢你，反正你现在无处可去，要不以后就住在我家，帮我照顾我母亲吧。她平时一个人在家，我不放心给她找到保姆。我看你和我妈挺有缘的，每个月工资一万，如果不满意的话，我们可以再说说话的。这个人是老太太的大儿子，他是一家上市公司的老总，如今身家过亿，今年四十五岁，早年丧偶，至今未娶。顾大哥。这待遇也太好了，我哪里敢奢求这么高的工资啊？只要有地方落脚，每天有饭吃，我就很满足了。不过你放心，我前婆婆中风瘫痪在床，我悉心照顾了她八年，直到她走的那一天，身上都是干干净净的。何况你母亲身体还硬朗，我照顾起来也简单多了。太好了，那我们就这么说定了。你可不许反悔了，以后有什么要求你尽管提，我都会满足你的。随后，李倩倩陪着顾老太太。住进了顾志强的别墅，每天就是陪老太太说说话，给她做做饭，出门散散步而已。一晃就是三个月。这期间，李倩倩没有联系过儿子，儿子也没有主动联系过她。儿子好像人间蒸发了一样。直到第四个月的一天，儿子突然给她打来电话：“妈，我爸他太过分了，你们这才分开三个月，他就娶了一个小他十几岁的女人。我也是今天才知道的。这也就算了，等我打电话问他，他居然跟我说，他现在有了新家。我要是想结婚。”就要靠我自己，我还要自己每个月还房贷。妈，你说他都四十五岁的人了，他也不怕街坊邻居笑话他再婚，找个年纪差不多的。我没意见，可他居然找了一个比他小十五岁的。我跟你爸已经离了，他娶个小他二十五岁的，都跟我没关系。还有，我在家里的房间也被后妈霸占了，他说要重新装修，给未来的弟弟妹妹住。可是那是我爸爸的房子啊，这下好了，搞得我回去了像是去做客一样。虽然我有一套婚房，但是我那点工资。养我女朋友都很勉强，如果她每月不帮我还房贷，我哪里供得起啊？而且我到时候结婚，女方还要二十八万的彩礼。现在我爸爸不管我了，我这婚该怎么结啊？妈，你就管一管他吧。就因为他这两个月不给我还房贷，我每个月的那点工资都不够我女朋友花，他动不动就跟我闹分手。儿子，我都和他离婚了，你觉得我能管他吗？你今天是想吐槽自己的委屈，还是想利用妈妈跟他大闹一场呢？如果没有发生这些事，你是不是不会主动和妈妈联系呢？这都好几个月了，就算我不是你妈妈，就算我只是你一个普通的朋友，当你知道对方有了绝症，难道你都不会给他打个电话，关心问候一下吗？不是的，
，我只是心里觉得憋屈，想跟妈妈诉诉苦而已。对不起，妈妈，那你最近身体还好吧？有没有住的地方？我的头没有以前那么疼了，我现在给一个老太太当保姆，不过工作很轻松，他们家里人也对我很好。你放心吧，我不会拖累你的。但是你现在已经是大人了，要有责任和担当。还有，我自己都顾不上自己了。哪里还有能力管你爸的事？妈，你怎么去做保姆了？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。这要是传出去了，别人肯定会笑话我的。我一不偷，二不抢，三不违法犯纪。我凭自己的双手劳动挣的钱，有什么可丢人的？总比我露宿街头要好吧？我也想把身体养好，可我不出去工作，等谁养我呢？等谁来给我出医药费呢？妈，我没有别的意思，我也是在关心你。只要你觉得开心，你想干什么都行。不说了，我先忙去了。妈妈再见。听到妈妈说到医药费，儿子就怕负担这些，于是随便找了个借口，就结束了两人的对话。李倩倩清楚儿子的心思，怎么也不敢相信这样的人竟是自己的亲生儿子。因为这件事情，李倩倩几天心情都很低落。她这个状态很快就被顾老太太察觉到了。等询问一番后，得知了她的经历，老太太愤恨不已。于是老太太又把这些讲给了儿子顾志强听。顾志强听完之后。对这个可怜的女人有了怜悯之心和敬佩之心。小倩，我听我妈说了你的事情了。我妈说她很喜欢你，说你善良贤惠，品行端正，待人真诚。同时，我也谢谢你对她的细心照顾。顾大哥，我哪有那么好啊？拿着你给的工资，就应该照顾好她老人家。再说了，当初要不是你肯收留我，至今我可能还流浪街头呢。反正我妈说好，我就觉得好。另外，我这个人不喜欢拐弯抹角。我直话直说，其实我想娶你，顾总，这怎么可以？我离过婚，还有一个二十岁的儿子，您是个大老板，我哪里配得上您啊？您可别拿我开玩笑呢。我没有跟你开玩笑，我是认真的。我前妻生病去世多年，我至今一直未娶，一是忘不了她，二是没有遇到合适的人。不过现在我遇到了你，我虽然是个小老板，但我这人对感情专一，不是那种花天酒地的男人。我只想找个踏踏实实过日子的人和我共度余生。顾总，我都快四十一岁了，不年轻了，我真配不上您。而且我就是个家庭主妇，只能下得了厨房，却上不了厅堂，别的什么也不会。我会让您在外面丢面子的。你不要这么说，正因为我们现在都不年轻了，所以我们彼此对待婚姻才会慎重。可能你现在还不太了解我的为人，不过我会给你时间，让你慢慢接受我的。等你什么时候愿意接受我了。到时候我们再谈结婚的事好吗？不过你也不要有太大的压力，我们还和以前一样，你照顾我妈妈，我照顾你。随后的日子里，顾志强对李倩倩一如既往的好，绝口不提结婚的事。通过这几个月的相处，他也慢慢了解了顾志强确实是个难得的好男人。就在李倩倩准备决定是否接受顾志强的时候，前夫给她打来电话：“李倩倩，咱爸今天来我们家了，咱爸问你去哪了，想让你回家看看他，陪他吃顿饭。”你现在已经再婚了，别一口一个咱爸咱爸的，给你老婆误会了不好。再说了，你爸从来都不喜欢我，他怎么可能会想我去看他呢？你就别拐弯抹角了，有事你直说。小倩是这样的，我老婆年轻，不会照顾人。咱爸得了帕金森和阿兹尔，他现在生活不能自理，有时连我都不记得。你可不能不管。王东，你搞清楚，一年前我们就已经离了，那是你爸，跟我没有关系。我怎么发现你一点都没有变？还是跟之前一个德性，永远都是那么自私自利。以前你妈瘫痪在床，你也是让我一个人照顾。我每天忙于工作，你是他们的儿媳妇，你在家又不上班，孝顺公婆不是理所当然吗？当时我照顾婆婆也是我应该做的，可是现在我和你已经撇清关系了，你怎么还有脸把你爸爸推给我照顾？你这如意算盘未免打得也太好了吧！以前你妈瘫痪了，我照顾她，一照顾就是八年，端屎端尿。我眉头都没皱一下，什么时候抱怨过一句？我对你们家那么好，可你知道我得了绝症，却让我几乎净身出户。你的良心喂狗了吗？虽然现在咱们离婚了，但不管怎么说，一日夫妻百日恩。我们结婚二十年了，感情肯定还是有的。所以你就念在往日的情分上，这次一定要帮帮我啊！有什么感情？你所谓的感情，就是在我检查出有脑癌，你伙同儿子瞒着我，让我从初期拖到了晚期，错过最佳的治疗时间吗？以至于让我拖到现在无药可救，这就是你说的所谓的感情吗？哎，我那是为了你好，我不是故意要瞒着你的，我是怕你知道自己得了脑癌之后想不开，因为我听人说，很多人知道自己得了癌以后，他们不是病死的。
，而是被自己活活吓死的。我看你肤色红润有光泽，气色很好啊，比以前精神多了，一点都不像生病的人。我是想开了，人这辈子不过也就是几十年，早走晚走都要走那一天，只不过是时间长短而已。心放宽了，精神自然好。不过你看到的是表面，外表看着还好罢了。而身体里的癌细胞依然存在。我去医院问过了，医生说我现在还不算太晚，做手术以后还能多活个几年不成问题。只不过手术费太高了，大概要个二三十万。你说我们有二十年的夫妻感情，当初离婚的时候，我对你什么要求也没提。既然你说我们还有感情的话，那你就帮我把手术费用给出了吧。听到这话，前夫顿时愣了，半晌后才继续说道：“我们家里什么情况，你又不是不知道，我也想帮你啊。”但是之前存的钱都给儿子买房子用了，现在咱爸过来了，天天还要吃药。我每个月工资才八千，日常开支又大，哪里还有多余的钱呢？小倩，你听我说，虽然我们现在离了，但你毕竟也喊了咱爸二十年，这份感情是不能抹掉的。你那么孝顺贤惠，不能看着咱爸现在这样就不管不顾。再说了，以前你照顾咱爸经验丰富，现在你又在做保姆的工作，那就更加得心应手。我相信，如果你回来照顾咱爸，他肯定会好起来的。算我求求你了，就念在咱们夫妻一场二十年的情分上，帮我这一次吧。帮你？你准备让我怎么帮你？我和儿子都要上班，实在顾不了咱爸。你正好也在做保姆的工作，你回来照顾他老人家，我也比较放心。说到底，你就是把我当成了保姆，呵呵，可以啊，你当我是保姆也行。那请问这位老板，你一个月准备给我开多少钱的工资呢？我现在工作的这家就是陪老人家吃吃饭、聊聊天、散散步，很轻松。雇主每月给我一万的工资，念在我们曾经夫妻一场的情分上，我给你打个九折行吗？我绝对把你爸照顾得干干净净，让他开开心心。李倩倩，你是掉钱眼里了吧？怎么张嘴闭嘴都是钱，还九折呢？你可真是狮子大开口啊！九千块钱一个月，比我工资还要高呢。他毕竟也是你公公，你伺候他不是应该的吗？怎么能谈钱呢？谈钱多伤感情啊！打住，我又要提醒你了，他是你爸，不是咱爸。现在该叫他公公的人是你的现任妻子，不是我。你家里县城的老婆给你做免费保姆，你不用，干嘛死皮赖脸的缠着我呢？算了吧，他哪能跟你比呀、啊？他哪里会照顾人？他连他自己都照顾不了，饭也不会做，天天下馆子，点外卖的，衣服不洗，家务家务不做。每天还等我下班回来伺候他，跟你比起来，简直就是一个天上一个地下。自从我娶了她以后，我才突然发现你才是做老婆的合适人选。没离婚那会，我每天下班回家都有热菜吃、热汤喝，家里也是收拾得井井有条。哎，现在家里我看着就烦，每天乱糟糟的。小倩，要不咱俩复婚吧？忘记以前的不愉快，重新开始。我和儿子，还有你，我们才是真正的一家人。这位老板。你好像把话题扯远了。我们现在在谈工作，到底这九千块钱的保姆工资，你是同意还是不同意呀、啊？李倩倩，这才离婚一年呢，你怎么就变得我都不认识了呢？张嘴闭嘴都是钱，你怎么这么想？其实啊，以前的你可不是这样的。我也不想这样，可是我只想活着。我现在每天需要吃药维持病情，还要攒够钱去做手术。我也想多活几年啊。世界这么大，这么美好。我还有很多地方没有去，还有很多好吃的没有吃。小倩，我现在后悔了，我不该跟你离婚的，更不应该这么短时间就娶了另外一个女人。我们这个家需要你，咱爸更需要你。要不我跟他离了，跟你复婚吧？你说真的吗？那太好了，我也准备凑钱手术，有你和儿子在我身边，我一定会好起来的。那你先给我凑够三十万，等我把病治好了，到时候跟你复婚了，一定把你爸照顾得好好的。怎么说来说去？你又扯到钱上面来了，咱爸可是一直都把你当成闺女一样，你就不能看在二十年夫妻的情分上回来照顾咱爸吧？我们夫妻二十年，你照顾一下咱爸也是应该的。你说的对，确实应该。既然你说我们有二十年的夫妻情分，那你帮我出手术费，这个要求也不过分吧？你这是什么逻辑？凭什么要我出手术费？我们都已经离婚了，就当我求求你了，我实在是没办法，你就帮帮我行吗？我以后会感激你的。刚刚你还在跟我谈情分，现在你又说我们都离婚了。那既然我们离婚了，那我凭什么还要照顾你爸吗？那我也求求你好不好？最近我头疼的越来越厉害了，医生说要尽快做手术。我父母去世的早，我现在只剩下你和儿子两个亲人了。儿子还小，
，所以我也指望你给我出钱了。前夫见苦肉计不起作用了，就挂了电话。他百思不得其解，离婚这才一年时间，以前乖巧听话、胆小怕事的李倩倩，怎么会变成如今这般呢？就因为这件事后，李倩倩回想着刚刚和前夫通话的情形，难过的哭了起来。而这一幕碰巧被雇主顾志强看到了。小倩，你是哪里不舒服吗？我送你去医院吧。啊，顾总。我没什么事，就是想起往事，没什么，没什么事。嗯，没事就好，有什么要求记得跟我提，什么都好商量。这些日子，我妈妈多亏了你的细心照料，现在她精气神越来越好，也喜欢说笑了。这些我都看在眼里，你对我妈妈的照顾尽心尽责，我都不知道该如何感谢你了。我妈妈说你是老天派给她的天使，当时要不是你见义勇为在马路边救了她，她现在都不知道会是什么样了。而且她说她现在越来越离不开你。想认你做女儿，不知道你愿不愿意，所以让我来问问你。顾总，您过奖了。当时他老人家摔倒，换作是别人也会送他去医院的。而且当时我也是无家可归，是您收留了我。我在这里吃得好，住得好，工资又高，照顾好他老人家也是理所当然的。如果要说感谢，应该是我谢谢你们才对，不然我现在可能还在流落街头呢。能做他的干女儿，我求之不得呢。他平时待我很好。亲切的像母亲一样，顾总，不瞒您说，我很小的时候就没了爸妈。结婚以后，我把婆婆当自己亲妈一样。后来她走了，我又变成没妈的孩子了。现在你们给了我机会，我又可以喊妈妈了，我太幸福了。意思是说你同意了，对吧？太好了，我妈在这个小区给你挑了一套房子，这是钥匙，你拿着。送这套房子给你有两个原因，一是你对我妈有救命之恩，二是她给女儿的见面礼。顾总，这个礼太贵重了，我不能收，不能收。没事，你就收下吧。你不收的话，我妈会生我气的。你忍心让你干妈心情不好吗？好了，我妈的事办完了，现在该轮到我了。之前我跟你说的是，你考虑的怎么样了？顾总，我说实话，通过这几个月对你的了解，我发现你确实是个好男人。可我……没事，有什么话你就直说，什么结果我都可以接受。不是，我不是这个意思。顾总，你知道的，我离过一次婚，有一个二十岁的儿子，除了家庭主妇的事情，其他什么也不会做。而你没有孩子，我已经四十一了，可能以后没有办法为你生儿育女。我觉得这样对你不太公平。我们俩都结过婚，只不过我是丧妻，你是离婚，我也已经四十六岁了，年过半百的人了，所以我们对婚姻也会格外慎重。不过我看中的是你的人，其他外在的我觉得并不重要。至于孩子的问题。你也不用担心，现在都什么年代了，还在乎这些？如果不能为我生儿育女，那咱们可以去贫困山区自助，或者孤儿院，领养一个两个的都没问题，何必在乎是不是亲生的呢？听到顾总这一番话后，李倩倩被感动的稀里哗啦。她觉得自己虽然婚姻不幸，被前夫所抛弃，但她现在也是幸运的，因为她遇到了这个世界上真心待她的两个人。好吧，那我们就试试吧。顾总看到李倩倩答应了，开心的像个孩子一样。之后的日子，两人感情快速升温，婚期也很快定了下来。忽然有一天，好似人间蒸发的儿子，在得知母亲名下有一套房子的消息后，迫不及待的又出现了。妈，跟你说个事儿，我爸被单位辞退了，都是被我爷爷给拖累的。他最近才找到新的工作，然后把爷爷送养老院去了。妈，你说养老院是多么不靠谱的地方啊！要是出事了怎么办啊？儿子，以后你不要在我面前提起你爸了，他过得好与坏都和我没有关系。好吧。妈，告诉你个好消息，我要结婚了。可是女方家要二十八万的彩礼，还要我买一辆不低于三十万的车。但是我没有钱，而且我爸和后妈也是泥菩萨过河，自身难保了。所以我能不能娶上老婆，就全指望你了。我想你也希望看到我早点成家，对吧？等我娶了老婆，再给你生个大胖孙子，到时候我再把你接到我这里来住，你帮我带孩子，别再给别人当保姆了，免得丢人现眼。听到你要结婚的消息，妈妈很高兴。可是妈妈恐怕要让你失望了，妈妈现在也是有心无力呀、啊。妈，你就别说笑了。我听说你名下有套房子，到时候你搬来和我们一起住了，你还留着房子干什么？不如直接卖了，卖的钱正好可以帮我把房贷清了。妈，我可是你的亲生儿子，我的婚姻大事就全靠你了。这个房子是雇主看我可怜，暂时给我住的。我是一个有脑癌的人，哪来的钱买房？如果我有钱，我为什么不拿钱去做手术呢？再说了。到时候人都不在了，留一套房子又有什么用呢？这两年我做保姆是赚了一点钱，可是每天都要吃很多药
也没剩下多少，我还想着什么时候能把钱攒够了，去把手术做了，不然妈妈都不知道有没有那么长的命给你们带孩子。儿子，要不这样吧，你帮妈妈凑齐手术费用，等妈妈把病治好了，妈妈就搬过去跟你们一起住，以后全心全意的照顾你们。李倩倩太了解这个儿子了，简直和他爸爸一模一样，自私自利，不出所料，发现在妈妈这里讨不着好。还差点要负担妈妈的手术费，吓得儿子直接挂了电话。儿子又一次的玩起了人间蒸发。李倩倩对儿子已经彻底失望透顶了。几年后，听说儿子结了婚，因为儿子几年都没有和他联系，所以婚礼李倩倩没有参加，算是儿子单方面和他断绝母子关系了吧。原本一个完整的三口之家，最后却因为丈夫误拿的检查报告而变得四分五裂。但值得庆幸的是，善良的李倩倩因祸得福。遇到了顾总这个贵人，最终收获了迟来的幸福。